tiempo, así que por favor, venga, Rana. No está de más que de vez en cuando las mujeres nos ayudemos entre nosotras, ¿no? Bastantes obstáculos tenemos ya que superar. Bueno, no todas las amigas son de fiar. Ya. Bueno, yo todo lo que voy a contarte es 100% verídico. Puedes comprobarlo. Lo único que quiero es intentar evitarte el sufrimiento por el que hemos pasado otras. Mira, Vicente es un hombre decente. Es, es una gran persona y, y me lo ha demostrado en muchas ocasiones. ¿Una gran persona? Sí, si vengo aquí a escucharte es porque quiero que le dejes en paz. Hay que ver la habilidad que tiene este hombre para engañar a las mujeres. ¿De qué le conoces? Fue el marido de mi hermana Olaya. Oh, Sigue, por favor. Mi padre, Crisóstomo de la Torre, era el dueño de una cantera de mármol muy lucrativa. Vendía el mejor mármol de España. De repente aparece Vicente y conquistó a mi hermana, que no se dio cuenta del sinvergüenza que tenía delante. ¿Te has empeñado en que es un sinvergüenza? Lo era y lo es. Usó el dinero de mi hermana para meterse en negocios con los que mantener su principal vicio, el juego. Y luego lo perdió todo. Yo nunca le he visto jugar. No, claro, ni mi hermana tampoco. Todo esto lo supimos después. Porque es un manipulador sin escrúpulos, un embustero profesional. O sea, lo que viene a ser un estafador. Bueno, igual, igual tenía esa debilidad, pero, pero desde luego ha cambiado. Vicente es, es un hombre honesto y, y atento. Te equivocas. Si mi hermana cayó en una depresión, fue por su culpa. Nunca me ha dicho que su mujer murió por depresión. Naturalmente, porque no quiere ni que preguntes, ni que tires del hilo. Vicente hunde. La vida de todos los que se cruzan en su camino. ¿Qué quieres de mí? ¿Por qué me tengo que fiar de ti? Nada. Advertirte. Y que por una vez no le salga la jugada. ¿Alguna vez te ha ofrecido su ayuda con, con tus negocios? ¿Con tus cuentas? Es un clásico. Primero es amable para que confíes en él. Y luego te lo quitará todo. Yo podría ayudarte. Podría llevarte las cuentas y estar pendiente de todo. Bastante tienes tú con tu trabajo. Nieves, podría llevar tu negocio y el mío con los ojos cerrados. Sabes que yo soy buena en eso. Lo único que tienes que hacer es darme las cuentas y olvidarte de todo. Ya está. Grábatelo a fuego. A Vicente lo único que le interesa de ti es tu dinero. Nada más. <risa> 